Bueno, la mayoría de vosotros ya las conocéis, pero en cualquier caso, hoy vamos a ver las pacoras. ¡Vamos para allá! Básicamente, este plato consiste en verdura frita, que está rebozada con harina de garbanzos, aunque puede usarse otro tipo de harina. Y claro, aquí encontramos numerosas variantes, depende de la imaginación del cocinero. Más que un plato principal, es un aperitivo. En los restaurantes indios, en el menú aparece en la zona de entremeses. Y suele ir acompañado con algún tipo de salsa que cada uno se sirve al gusto. Normalmente es una salsa de tamarindo, chutney o raita. Así que en los restaurantes indios podemos encontrar palak pakora, que es hecho con espinacas, panir pakora, que es pakora hecho con queso fresco, piaz pakora, que está hecho con cebolla. Esta es muy popular. De hecho, ella mismo recibe otro nombre, que es bujía. Y puedes encontrar pacoras de coliflor, de patatas, de tomate e incluso de pollo. A la harina se le pueden añadir ciertas especias y es aquí donde cada cocinero ofrece su toque especial. Bueno, pues tendríamos la harina, le añadimos huevo, bicarbonato, en vez de bicarbonato puedes usar eh, cerveza. Se le añade un poco de agua, cuanto más fría mejor para conseguir eh, una consistencia ligera e incluso se puede añadir un poquito de zumo de limón. Las verduras deben mantener un tamaño parecido. Buscamos la consistencia adecuada en esa salsa, rebozamos ahí las verduras o la base que tengamos para hacer la pacora y después lo freímos en una sartén con mucho aceite. La pacora es típica en India, Bangladesh y Pakistán, pero ya es muy conocida fuera de esos países. De hecho, en restaurantes de comida rápida de Occidente ya ofrecen las pacoras. La población vegetariana está en aumento y productos como este están ganando popularidad. Cada vez más se ofrecen pacoras como acompañante de los platos principales, en vez de usar patatas fritas o verdura cocida sin más. Y pacora puede aparecer con otros nombres como pacoda, picora, pacodi, vajilla, baji, facura, en fin. Todo depende muchas veces de la región de la India en donde se haga. Entonces, ¿qué? ¿Nos animamos a hacer unas pacoras? Una receta no tiene alma, pero un plato puede llegar a tenerla dependiendo de cómo lo cocines.